L'Italia aveva appena firmato l'armistizio di Cassibile, che sarebbe stato reso pubblico l'8 settembre. C'erano 5 giorni di tempo per prepararsi alle ritorsioni degli ormai ex alleati nazisti, le cui truppe erano sparse in tutta la penisola. Sempre lo stesso giorno gli alleati sarebbero sbarcati a Salerno, in modo da poter contenere i tedeschi. Oddio, non siamo pronti! Non penso che riusciremo a difendere la capitale dai tedeschi! Ehi, hey, Eisenhower, non è che possiamo rimandare l'annuncio? No! Ormai i piani sono avviati! Non si torna più indietro! Eh, uh, va bene. E così la sera dell'8 settembre l'armistizio fu reso pubblico. Il proclama Badoglio imponeva il cessate il fuoco verso gli angloamericani e in maniera molto vaga di rispondere all'eventuale fuoco tedesco. Questo fu l'inizio del caos che investì tutta la penisola nelle settimane successive e che cercherò di riassumere al meglio delle mie capacità. Subito dopo l'annuncio, Badoglio, il re Vittorio Emanuele III e i vertici militari fecero le valigie e lasciarono Roma in fretta e furia senza lasciare alcun ordine ai soldati. Soltanto il principe Umberto si oppose alla fuga e chiese di rimanere nella capitale per difenderla, ma fu zittito e portato via insieme al padre. La scelta del sovrano di fuggire da Roma segnò il destino della monarchia sabauda. Il viaggio li porterà prima a Pescara e poi a Brindisi. Il proclama Badoglio fu un fulmine a ciel sereno per tutti gli italiani. Nessuno sapeva cosa fare. Per intenderci, in cinque giorni di preparazione, questo è stato praticamente l'unico ordine dato dal governo. Questo è stato l'unico incarico dato a un soldato semplice o a un generale. Non fu preparato alcun piano di difesa. Fu semplicemente detto all'esercito, fate qualcosa. In sostanza, il governo abbandonò sia l'esercito che il popolo, lasciandoli in balia degli eventi. Ah, lo sapevo che l'Italia si sarebbe chiamata fuori. Per fortuna ho organizzato per tempo l'operazione Asse, così occuperemo rapidamente l'Italia. Ben fatto, Mein Führer. Penso che non potremo andare oltre la linea Rimini La Spezia. Sono io il comando d'Italia e vi garantisco che possiamo spingerci più in là. Molto bene, Kesselring. Allora procedi. Non la darò vinta quel maledetto di Rommel. Il sorridente Kesselring si rivelerà essere un uomo pieno di risorse e allo stesso tempo spietato. Roma aveva qualche possibilità di difendersi, e invece fu abbandonata. Alcuni soldati risposero al fuoco, ma essendo disorganizzati, i nazisti poterono impossessarsi della capitale in soli due giorni. Hitler aveva da sempre disprezzato gli italiani, ritenendoli inferiori e inaffidabili. Si fidava di un solo italiano, il suo mentore Mussolini. Perciò, per mantenere il controllo dei territori occupati, riteneva necessario rimettere Mussolini al ruolo di duce. E così, il 12 settembre, Mussolini fu rintracciato sul Gran Sasso e liberato dall'hotel prigione in cui si trovava. L'operazione Asse fu un successo e la maggior parte d'Italia finì in mani naziste. I soldati italiani nei territori occupati militarmente furono massacrati. A Roma fu fondato il Comitato di Liberazione Nazionale, il CLN, in cui convergevano tutti i partiti esiliati negli ultimi decenni. Ma siccome il governo era fuggito, le due parti non poterono collaborare. L'eco dell'8 settembre arrivò persino in Jugoslavia, dove la repressione dei movimenti partigiani comunisti subì gioco forza una battuta d'arresto. Il comandante Tito poté così partire alla controffensiva e nei due anni successivi riconquisterà progressivamente i territori perduti. Anzi, si spingerà persino nei territori italiani. Gli statunitensi sbarcarono a Salerno il 9 settembre, comandati dal generale Mark Clark, un giovane molto ambizioso. Contemporaneamente i britannici sbarcarono con successo a Reggio Calabria e a Taranto, liberando così la Puglia e la Calabria. Convinti di trovare poca resistenza a Salerno, i primi giorni di sbarco andarono benissimo, ma Kesselring gli riservò una brutta sorpresa con un contrattacco micidiale. Gli statunitensi stavano per essere sopraffatti, ma grazie all'intervento della marina britannica la situazione si ribaltò. La battaglia di Salerno era vinta, ma con risultati al di sotto delle aspettative. Maledetti di British! Come osano umiliarmi così? Giuro che Dorina Vanni ce la farò da solo! Approfittando dello sbarco a Salerno, i cittadini di Napoli si ribellarono ai nazisti e dopo quattro giorni di battaglie cittadine, i tedeschi si ritirarono. Anche la Sardegna e la Corsica furono evacuate. Hitler mise Mussolini al comando del nord Italia, formando uno stato fantoccio chiamato Repubblica Sociale Italiana, meglio conosciuta come Repubblica di Salò. Ma di fatto il territorio veniva controllato col pugno di ferro dai nazisti, che imposero il coprifuoco e pene capitali per qualunque attività sospetta. 
Iniziarono inoltre le deportazioni di massa degli ebrei nei campi di concentramento nazisti. 600.000 soldati italiani si rifiutarono di aderire alla Repubblica e furono quindi presi come prigionieri di guerra e spostati in Germania. Da Brindisi invece c'era il cosiddetto Regno del Sud, governato da Badoglio e da altri vertici militari ex fascisti. La loro autorità veniva scarsamente considerata dagli alleati. Insomma, dopo l'8 settembre l'Italia si era spaccata in due. Fu l'inizio di una guerra civile che si combatterà parallelamente alla guerra tra alleati nazisti. Questi, in estrema sintesi, sono stati i principali eventi avvenuti in contemporanea nel caos generato dal proclama Badoglio dell'8 settembre. Gli alleati avanzarono molto lentamente, arrestandosi sulla linea Gustav. A differenza da quanto affermato da Churchill, l'Italia non è un ventre molle. È una penisola composta quasi interamente da catene montuose, che le rendono perfette per i difensori. L'obiettivo dei tedeschi era quello di ritardare il più possibile l'avanzata degli alleati usando meno truppe possibili, poiché le attenzioni del Reich erano tutte rivolte verso il fronte orientale. A Teheran si tenne una conferenza tra Churchill, Roosevelt e Stalin, in cui il leader comunista disse essenzialmente questo. Unione Sovietica combatte da due anni e mezzo contro forze nazifasciste, subendo milioni di perdite, e combatte ancora oggi con milioni di soldati. Voi invece state combattendo in Italia con qualche centinaia di migliaia di soldati. Dovete aiutarci! Dovete aprire il nuovo fronte in Francia in prima viera! Yes, sono d'accordo. Era il mio piano fin dall'inizio. Ok, ok, ma vedrete che presto crollerà il fronte italiano! E così iniziarono i preparativi per lo sbarco in Normandia, che sarebbe avvenuto sei mesi più tardi. Il fronte italiano stava passando in secondo piano nel palcoscenico mondiale. Ma Churchill temeva che uno sbarco in Francia sarebbe stato un massacro per i suoi uomini e fece di tutto per evitarlo. Hey, generale Harold Alexander, visto che sei il capo della campagna d'Italia, spingi più forte che puoi! Forse riusciremo ad annullare lo sbarco in Normandia! Ok. Dopo aver lasciato Napoli, i nazisti si trincerarono sulla linea Gustav, la cui difesa fu organizzata con estrema precisione, anche perché è favorita dal territorio. Il punto focale era Cassino. Le montagne permettevano una visione completa di tutto il territorio circostante. Cassino era una meta obbligata per gli alleati, poiché a est c'erano solo catene montuose. Inoltre, una volta passata la città, si ergeva la Valle del Liri, una vasta vallata che portava direttamente a Roma. Gli anglo-americani sapevano che sarebbe stata una battaglia tosta, perciò pensarono di aggirare l'ostacolo. Sbarcare al di là della linea Gustav nella cittadina di Anzio. Costringere i tedeschi a spostare le proprie truppe e sfondare la linea Gustav. Churchill si spese tanto per promuovere questo attacco. E così iniziarono i primi scontri a Cassino. Gli alleati schierarono truppe provenienti da tutti i continenti. Contemporaneamente fu effettuato lo sbarco ad Anzio. Ma Kesselring non fu colto di sorpresa e riuscì a contenere entrambi gli attacchi, trasformando quella di Anzio in una battaglia di trincea. A Cassino gli alleati tentarono l'assalto, ma furono massacrati e non avanzarono di un centimetro. I generali non demorsero e organizzarono un nuovo assalto, ma stavolta puntando verso Monte Cassino. Costruita nell'anno 530, secondo monastero più antico d'Italia, l'abbazia di Monte Cassino era un patrimonio storico e culturale riconosciuto da entrambi gli schieramenti. Gli alleati erano convinti che i tedeschi si fossero riparati all'interno dell'abbazia e che li bombardassero dal di lì, sfruttando la reputazione dell'edificio. E così presero una decisione drastica. Il 15 febbraio furono sganciate 350 tonnellate di esplosivi e la storica abbazia fu distrutta. Ma al contrario di quanto pensassero, i tedeschi avevano rispettato l'edificio e non si erano mai avvicinati. Con l'edificio distrutto, però, non si fecero più scrupoli e sfruttarono le sue rovine. Insomma, l'abbattimento di Monte Cassino fu inutile e controproducente sia dal punto di vista politico che militare. E anche il secondo assalto fu un fallimento. Ad Anzio le cose non andavano meglio. Gli alleati erano impantanati e non riuscivano ad avanzare di un centimetro. Un mese più tardi fu tentato un nuovo assalto a Cassino, ma anche questo fallì. A partire da quel momento, gli statunitensi decisero di non ascoltare più Churchill. A Roma vi fu un attentato verso un battaglione tedesco, in cui perirono 33 soldati. La rappresaglia nazista fu spietata. 10 italiani per ogni tedesco morto. 
Furono così prese 335 persone, uccise sommariamente e gettate nelle fosse ardiatine. Episodi di rappresaglia simili, se non peggiori, avvennero in tutti i territori occupati dai nazisti. Nel CLN i partiti erano spaccati, alcuni sostenevano il re, mentre altri invocavano la repubblica. Lo stallo si risolse ad aprile con la svolta di Salerno. Il segretario comunista Palmiro Togliatti, su consiglio di Stalin, decise di rimandare la questione repubblicana alla fine del conflitto. E così il governo Badoglio formò un nuovo governo politico con tutto il CLN. Nel nord Italia le azioni partigiane aumentarono e fu formato clandestinamente il CLN dell'Alta Italia. I partigiani trovarono rifugio soprattutto nelle montagne dell'Emilia e del Piemonte. Dopo mesi di esitazioni, gli alleati armarono i partigiani del nord, i quali poterono compiere azioni di sabotaggio verso la macchina bellica nazifascista. Mussolini tentò di governare la Repubblica Sociale, ma ormai era solo un burattino del Führer. Qualunque azione doveva essere approvata da Hitler. A Cassino, dopo due mesi di preparazione, gli alleati avevano a disposizione un esercito grande tre volte rispetto a quello nazista. La primavera era arrivata e il terreno si era asciugato ed è arrivato il momento per un nuovo assalto, stavolta in larga scala. Dopo cinque mesi di duri combattimenti, la linea Gustav fu finalmente sfondata e i tedeschi batterono in ritirata. Anche ad Anzio fu fatta breccia. Bene Clark, è il momento di attuare il piano! Muoviti adesso Anzio e accerchi i tedeschi! Ok! Finalmente li abbiamo presi! Hey Clark! Dove stai andando? Dopo mesi di sofferenza ad Anzio, è ora di prendermi la mia gloria! Invece di andare a est, Clark andò a nord. Come mai? Beh, perché in quella direzione c'era una piccola cittadina chiamata Roma, ormai abbandonata dai tedeschi. E così il 4 giugno Roma fu liberata dagli americani. Era la prima capitale europea ad essere liberata dalle grinfie nazifasciste. La notizia fece il giro del mondo e Clark fu acclamato dai cittadini come un eroe. Yes! Questo è il mio momento! Voglio godermelo fino in fondo! Datemi un altro giornale! Hey! What the hell? Perché non si parla più di me? Due giorni dopo la liberazione di Roma era iniziato lo sbarco in Normandia. L'attacco anfibio più grande della storia. Il fronte italiano passò definitivamente in secondo piano. E che cavolo! Non mi hanno fatto godere un momento neanche per due giorni! Peccato che questo gesto di vanità di Clark permise ai tedeschi di fuggire a nord, allungando di fatto il conflitto in Italia. E c'è di peggio! Con lo sbarco in Normandia, gli alleati si sarebbero spesi di più sul fronte francese, a discapito di quello italiano. Nella capitale tornò al principe Umberto, nominato luogotenente da suo padre. Di fatto Vittorio Emanuele gli cedette il potere, pur senza abdicare. Il CLN andò da Badoglio e gli disse che era giunto il momento di restituire il potere ai rappresentanti politici. A malincuore il maresciallo si dimise e gli subentrò il presidente del CLN, Ivano e Bonomi. Nel nuovo governo parteciparono tutti i partiti del CLN, in modo da dare un senso di unità. Dopo aver liberato Roma, gli alleati avanzarono verso la Toscana. Il Führer ordinò la distruzione di tutti i ponti di Firenze, fatta eccezione per Ponte Vecchio. La popolazione insorse e i partigiani formarono un esercito. La battaglia di Firenze durò un mese e i partigiani, insieme agli alleati, liberarono la città il primo settembre. Nel frattempo gli alleati sbarcarono nella Francia del Sud e in poche settimane la Francia fu liberata. Nella famigerata Tana del Lupo, Hitler subì un attentato, dal quale sopravvisse miracolosamente. Era stata piazzata una bomba sotto il tavolo dove stava discutendo. Il piano era stato organizzato da diversi militari tedeschi. Il furioso Führer scatenò la sua vendetta su chiunque fosse sospettato di aver partecipato all'attentato, e tra questi vi era Rommel. Ancora oggi non è chiaro quanto fosse stato coinvolto nel piano, sta di fatto che i nazisti lo accusarono di tradimento. Ma vista la sua popolarità, invece di sottoporlo a tortura e fucilazione, gli fu concesso di suicidarsi. E così calò il sipario per la volpe del deserto. I tedeschi avevano preparato con largo anticipo una nuova linea difensiva, la linea gotica. Fu tracciata tra gli appennini emiliani, toscani e romagnoli, e fu riempita di mitragliatrici, anticarro e filo spinato. Gli alleati erano consapevoli delle difficoltà esposte dalla linea gotica, ma non demorsero. Le battaglie furono spietate e sanguinose, ma gli alleati riuscirono ad avanzare con successo negli appennini centrali e nelle coste romagnole. Particolarmente simbolica fu la liberazione di Forlì, la cosiddetta città del Duce. 
ma questi avanzamenti furono pagati a un caro prezzo in termini di uomini e mezzi. Nel frattempo era arrivata la stagione invernale. E così, con Bologna che distava soli 16 km, si decise di fermare l'offensiva. Il nord Italia avrebbe dovuto attendere un altro freddo e lungo inverno sotto l'occupazione nazifascista.